Торнадо Энерджи! Ту дэмэдж! Здарова, ребят! В общем, сейчас будет краткая аннотация этого ролика. Коротко. Разработчики опять навертели, накрутили и хотят с нами поделиться тем, что у них получилось. И приглашают нас поиграть на тестовом сервере Песочницы, чтобы оценить новые изменения оборудования 2.0. Сказать, что там очень много всего изменили, ничего не сказать. И нам не просто важно со всем этим ознакомиться, нам просто очень нужно во всем этом разобраться вместе. Именно это мы сегодня в видео сделаем. Я постараюсь объяснить все достаточно максимально критично понятно, потому что так вот, как говорится, без 100 грамм сразу ты не разберешься. Слишком много информации и слишком сухо она подана для того, чтобы сидеть а, игроку, у которого лето, птички за окном, сидеть, что-то вчитываться, разбираться. И так далее. Не знаю, с чего начать, с хорошего, с плохого. Давайте с плохого начнем. В общем, да, разработчики, сейчас я вам точные даты скажу. С 25, по-моему, июня, блин, надо было сразу подготовиться. С 25 июня с 5 вечера по 2 июля до 5 вечера, опять же, приглашают нас на второй общий, ой, на второй тест в песочницу оборудования 2.0. И, к сожалению, ребят... Они предлагают нам за 30 боев, проведенных в песочнице, всего один день танкового премиум аккаунта. Ну, во-первых, хотелось бы сказать разработчикам, что после того, как раздавали 4 дня танкового премиум аккаунта, и сейчас лето, как бы, игроки не очень-то жаждут проводить время за компьютером. Вы сами это все видите и по онлайну на стримах, и по онлайну в танках, да, и разработчики, я думаю, все это отлично понимают. И не хотят они с основных серваков особо переманивать людей в песочницу, но тем не менее, ребят, особенно разработчики, фундаментальные же вещи. Ну, можно один раз пожертвовать и онлайном на основных серваках, и здесь тем, кто придет потестировать это, поможет вам собрать статистику, потом будет оставлять свои отзывы. Почему бы их не наградить нормально премиум аккаунтом? Ну реально, мотивация, когда там на основных серваках какие-то ивенты и так далее проходят, когда там батл пассы и все вот это вот горит, там можно зарабатывать всякие жетончики и так далее. Ради одного дня идти и 30 боев это 4 часа геймплея. Катать, ну очень мне кажется мало людей вот именно будут мотивированы. Ладно, это о плохом, теперь о хорошем. В общем-то, я жаловался на то, что большинство нового оборудования, которое придумали разработчики, оно бесполезное. И можно сказать, что разработчики нас услышали. Вот практически все, что я говорил, все мои предложения, они вот реализовали. Итак, теперь а, объединили оборудование, которое назвали улучшенные механизмы поворота. Они будут как увеличивать скорость поворота э, корпуса и башни для машин с башней, соответственно, э, внутри для машин без башни, внутри э, радиуса обстрела, так и уменьшать при этом разброс орудия при движениях и поворота корпуса и башни. То есть это как бы и дает дополнительную скорость поворота танку, и заменяет стабилизатор. Классно? Классно. Вот. Следующее оборудование – это улучшенная закалка. Ну, на мой взгляд, не самое востребованное, но, возможно, для каких-то отдельных машин может пригодиться. Улучшает прочность машины, грузоподъемность, скорость ремонта ходовой, уменьшает полученный корпусом урон от падения в случае падения на ходовую. Также позволяет полностью восстановить прочность ходовой после ремонта. Обычно у вас гусеницы до желтого состояния, если сбили, да, вам восстанавливаются. Это будет полностью восстанавливаться. Снижает шанс потери гусеницы при получении ей урона и позволяет дальше остав... дольше оставаться на ходу. Понимаете, да? Очень хороший э -э будет оборудкой для светляков. Недоступно для артиллерии. А можно ставить на ПТСАУ легкие, средние и тяжелые танки. Также, ребят, еще измененная компоновка. Ускоряет ремонт, увеличивает прочность боеукладки, баков и двигателей. То, о чем я говорил, по отдельности эти оборудки нафиг не нужны. Но когда они все в одном, классно. Уменьшает штраф скорости заряжания, потери мощности и повреждения существующих модулей. Уменьшает шанс возгорания двигателя. Также один раз за бой предотвращает взрыв боеукладки, возгорание баков, выведение двигателя из строя, если он потерял все очки прочности. Короче, с этой оборудкой практически стопроцентная гарантия, что вы не взорветесь в бою, вам быка не выбьют, что вы не сгорите, 
и что вы не останетесь без двигала. Конечно, в редких случаях все-таки это будет происходить, но с этой оборудкой это будет просто крайне редко. Тем более, что она еще и ускоряет ремонт модулей. Имейте в виду, то есть модули быстрее восстанавливают свое ХП, то есть разница просаженный модуль по ХП быстрее доберет необходимое количество, чтобы его еще сильнее не просадили. А он еще и увеличивает количество ХП у этих модулей, боеукладки, баков и двигателей. Короче, а, танк, ну, хп-то вам, конечно, снесут, если будут стрелять, но вот чтобы сжечь или взорвать БК, такое уже будет гораздо реже. Классно, объединили, уже можно пользоваться, уже более востребовано. Следующее оборудование, помните, я жаловался, что всякие там передачи вперед отдельная оборудка, передача назад отдельная оборудка, ну типа бред. Короче, сделали турбонагнетатель. Теперь он увеличивает мощность двигателя. Позволяя быстрее набирать скорость, маневрировать лучше и преодолевать подъемы. Увеличивает максимальную скорость машины вперед и увеличивает максималку назад, что позволяет быстрее занимать позицию и избегать огня. Внимание! Недоступно для колесной техники. То есть колесники... По сути, с, с этим турбонагнетателем какой-нибудь быстрый гусеничный ЛТ может уже где-то наравне с колесниками бегать. Также быстро и набирать. Ну, конечно, колесники все равно будут чуть лучше, но, извините, у них там свои недостатки. Стереотрубу нельзя поставить. Кстати, стереотрубу и маск-сеть теперь снова можно одевать на все танки. Ну, опять же, кроме колесников, стереотруба мимо колесников проходит. Ладно. В разведку перейдем. Улучшенное радиооборудование, новое оборудование называется, позволяет дольше передавать информацию о позиции противника, то есть по вашим разведданным противники будут дольше светиться, после его исчезновения из прямой видимости. Уменьшает время видимости вашей машины для противника. Понимаете? То есть вы дольше светите, дольше видите противника и меньше светитесь для противника. Одна оборудка раньше была разная. Командирский обзорный прибор Опять же то, что я и говорил Снижает незаметность противника, находящегося в движении Неэффективно, кстати, против тяжи и стэшек Но, возможно, против алтэшек будет эффективно Надо будет проводить эксперименты в тренке И маскировочный коэффициент растительности при выцелив... а, выслеживании цели То есть танк, который стоит за кустом или двигается А если вообще двигаются за кустом вообще идеально Будут лучше и быстрее светиться Позволяет с большей дистанции обнаружить движущиеся цели и эффективнее обнаружить противника, скрытого кустами или поваленными деревьями. В общем, я про это делал отдельный обзорчик, посмотрите обязательно, я там тестировал, как все это оборудование работает еще на прошлой итерации песочницы. Теперь о хорошем и плохом. Смотрите, что еще делают разработчики. В общем-то, они убирают теперь у танков не два а, категорированных слота, да, которые предустановлены. Два слота теперь будут на выбор игрока. То есть туда можно любое оборудование поставить, но оно не будет давать бонусов. И только один слот будет с бонусами. У тяжелых танков будет слот на живучесть, у средних танков на мобильность, у легких на разведку, а у ПТС и арты будет только на огневую мощь. Так вот, ребят, на мой взгляд, первое, что бросается в глаза, кажется, у, -у, -у так это ж нерв. То было два специальных, а теперь только один. На самом деле здесь больше баланса, чем в прошлый раз. И объясняется это просто тем, что представьте, что вы на каком-нибудь ИС-7, у которого не было огневой мощности, мощи, только мобильность и живучесть. Приезжайте против суперконя, у которого есть живучесть и огневая мощь. И вот он имеет преимущество. Теперь, когда по одному отобрали, у всех осталась только э, живучесть. То есть, по сути, и ИС, и Суперконь теперь, грубо говоря, в равных условиях находятся, да? То есть дисбаланса нет. Не было возможности э, эффективно нарастить э, ИСу свою огневую мощь, чтобы противостоять, быстро доехать до Суперконя, но дальше вы ему ничего сделать не можете. Так вот. Что плохого? Есть все еще машины со смешанной ролью. Вот, например, у тяжелых танков дали только живучесть. Но есть еще Бэшка с мобильностью. Есть вообще очень много машин, которые могут играть в два геймплея. Тот же из 7 Ему он может в три геймплея играть. Он может долго жить. Он может быть огневой точкой. То есть ему огневая мощь нужна. И ему может быть нужна мобильность. Он быстрый достаточно танк. Поэтому я считаю, что первый слот нужно дать возможность игрокам выбирать. Например, на Суперконе или на Чифтейне я вряд ли буду брать а, какую-нибудь мобильность. Но вот живучесть огневую, или огневую мощь я себе выберу. Скорее всего, огневую мощь. А вот на ИС-7, в зависимости от того, что я хочу в бою, я могу взять и мобильность, и огневую мощь. 
То есть было бы неплохо все-таки давать возможность игроку в первый слот ставить именно то, что ему хочется. Возможно, как-то это ограничить, чтобы не выбирать там, например, на ИСа 7 разведку. Но тем не менее, я вот советую разработчикам в этом направлении подумать. В принципе, это все. Я надеюсь, достаточно подробно изложил. Советую все-таки 25 с 25 по 2 июля зайти на, за эту недельку и поиграть в песочницу, потому что от этого зависит многое в игре в дальнейшем. И у вас будет собственное мнение, и вы сможете высказать либо свой лайк, либо свой дезреспект разработчикам напрямую через голосовалку. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.